Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der 86. Folge. Heute in der Vorproduktion am 27.07.24. Bevor es aber losgeht, gibt es immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht es heute an MH. MH hat nämlich ebenfalls am 12.02.24 hier auf dem Kanal das öffentlich sichtbare Abo hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1362. MH verschwindet jetzt aber wieder. Und wir befinden uns zurück bei unserem Geld sammelnden Traker. Geld für eine Rebellion, die wir dringend machen sollten. Denn der Asteron wird irgendwie immer stärker. 15,6 mittlerweile. Ich aber auch. Ja, aber nicht so viel schneller wie er. Mist. Ich kann nur hoffen, dass die Saka bald wieder einen Krieg erklären, dass sie ihm Dinge abluxen. Wie Mycea zum Beispiel. Argoron, die Atma wäre schade drum, weil das ist ja noch mein drittes Ziel, dass wir eine der beiden Städte zurückholen in unser Reich dann. Als Heimatstadt sozusagen, dass wir die zurückholen einfach. Zumal die gehören auch ihm. Stimmt, die gehören Ostikos. Oh. Allein schon deswegen müssen wir, müssen wir eigentlich theoretisch gesehen beide holen. Vielleicht werde ich es auch so machen, allein auch schon, um wieder Geld zu verdienen, wenn Saka angreifen. Und Argoron und oder die hat man vielleicht auch noch Atrio belagern, werde ich da helfen tatsächlich. Auch wenn es ein bisschen weh tut, weil ich ja wiederum ihm helfe. Mycea können sie gerne haben, Jogoris können sie gerne haben, Gaos von mir aus auch noch, Chanopsis auch noch, aber ab für Kaon hört's auf. Mein Anfangsrebellenreich soll nach Möglichkeit hier diese Region abdecken, sodass wir halt in mehrere Richtungen agieren können, je nachdem, wo sich das gerade anbietet. Problem ist natürlich, die sind ziemlich auseinandergezogen und dementsprechend leichter angreifbar von mehreren Seiten. Wenn ich Glück habe, sind die Driaten vielleicht bald mal wieder gewillt, noch einen Krieg zu erklären. Was er sehe, ist wohl eher die Tatsache, Askeron hat hier 1400 Mann. Hier sind nochmal 700 Mann gegen die Gallia. Das ist das weniger gut. Aber gut. Ich brauche jetzt gegen die Gallia aber nicht mehr zu agieren. Wenn die Driaten jetzt angreifen sollten, hätte ich wiederum eine Möglichkeit, noch schneller an Geld zu kommen, indem ich halt die Dörfer plündere. Das wäre so eine Idee. Gut, wir haben jetzt aber hier noch was zu tun. Oh, und zwar nennt sich das Turnier. Sag mal, schon wieder dieselben beiden Schienen? Jetzt wird es aber langsam affig. Sind meine Turniere hier kaputt oder was ist los? Ja, jetzt sind wir nach rechts gekickt. Rechts vor links Verkehr. Gab schon mal alten rum. Obwohl eigentlich nicht. Ups, war ein bisschen zu spät. Haha. Nein. Achso, ich kann die ja anlegen, Mensch. Sag mal, Moment mal. Wer bist denn du? Kenn ich dich? Ach nee, du bist ein bisschen zu... Nee, nee, du bist ein Aquila, okay. Das ist ein Bärenkopf. Ich dachte, ich, ich habe mich warum auch immer verguckt. Ich dachte, warum auch immer... Au, was? Ich dachte, warum auch immer, es wäre ein, äh, Wolfskopf. Komm her, hier. Sackgesicht. Bleib liegen. Nächste, bitte. Hey, warte. Von vorne, nicht von hinten. Wisst ihr, wie ich das gerne handhabe? Ich spiele einen Infanteristen. Also muss ich jetzt nicht noch zwangsweise reiten gehen. Oh, Winterkopf! <lacht> Erstaunlich, dass ich bei ihm mit dem Schildschlag durchkomme. Beim einfachen Legionär komischerweise nicht. Sehr gut, mein Freund. Ey, weniger gut. Er ist aber auch schnell mit seinem Schild, ey. Das war ein Fehler, mein Freund. Warum hast du den jetzt auf den Rücken gelegt, den Schild? So, da hast du die Waffe fallen lassen. Und komm mal ran, hier, Kumpel. Ey, 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 ey. Feige Sau. Heikling! Fange Heikling! Nein! <lacht> oh, mein Schild ist fast hinüber, wie ich gerade sehe. Nehmen wir mal einen neuen. So. Oh, bist fertig? Okay, gut. Ich hab mich gerade zur Schildkröte verwandelt. Ah, klar. Das mich eh nicht. Wow, okay, es war ein bisschen knapper als ihr dacht. 
Jo. Oh, fuck. Habe ich verrissen. Na, oh, was mache ich denn hier? Ach ja, Gladius. Warte kurz. So. Zum Glück habe ich Athletik geskillt. <lacht> Nein. 150 in den Hals. Sehr schön. Direkt von vorne der Hals oder direkt um die Nase herum. Hat man nämlich den höchsten Schaden hier durch die Realistic Battle Mod. Oh, mit Schild diesmal. Da muss ich erstmal Speere sammeln. Boah, schmeißt doch ans andere Ende der Karte. Okay, es war jetzt nicht ernst gemeint, aber okay. Oh. Nein. Ist ein bisschen flink unterwegs. Schade. Äh, nee, das mit der Abstand zu ihm jetzt nicht groß genug. Lass du mal den und den. Mist. Ich versuche immer den Arm zu treffen, der keine Panzerung hat, weil da mache ich einfach mehr Schaden. Was? Hat er das Ding im Fallen aufgesammelt? Äh. Das war ein Knauftreffer, oder? Keine Ahnung. Hat er mir jetzt... Ach nee, das war, weil er keine Ausdauer mehr hatte. Wieder mit Schild, alles klar. Oh, weiter nehmen es auch vorbei. So, damit hat er mein Schild gehabt. Den schenkst du mir, habe ich gehört. Das ist sehr freundlich. Das war zu niedrig. Das war auch zu niedrig. Ach ja, der Waffenmodus. Mann, ich vergesse es jedes Mal. Au. Na. Die Kurio, aus! Nein. Jetzt reicht aber hier. Schade. Uah. Mist, meine Maus ist gerade vom Mausbett gerutscht. Ich ruder hier teilweise immer so ein bisschen mit der Maus hin und her. Oh, das war knapp. Nein, das war weniger knapp. Zumal man ja auch bedenken muss, die Kopftreffer, die ich erleide, die sind ja auch nicht maximal runtergeschraubt, wenn sie meine Rüstung treffen, weil ich habe ja bloß den Wolfskopf. Der ist ja nicht die beste Kopfrüstung hier. Aber sie gehört zu unserer Geschichte, von daher. Äh, jetzt sind sie legendär geworden? Okay, und schon bringen die einfach mal ein paar tausend mehr. Sehr schön. Also, man sollte vielleicht den Handel auch hier treiben. Ja. Äh, Arena hat denselben Wert. Sie hat sogar exakt dieselben Dinger. Alles klar, dann können wir die jetzt verhökern für 4K. Gut. Ah, okay. Wo reise ich als nächstes hin? Gehen wir mal Sonny Opa? Oder ganz ehrlich? Vielleicht kann ich durch gezielten Handel in Lycaron dafür sorgen, dass die wieder stärker werden? Ja, nee, ich glaube nicht. Aber was hindert mich daran, ihnen jetzt äh, den Überschuss an Nahrung zu verkaufen, den ich finde? Durch den Handel. Spricht ja nichts dagegen. Hab ja immer noch im Hinterkopf, dass ich mit denen eventuell äh, ein Bündnis eingehe. Oder mich ihnen anschließe. Sag mal so. So, das sieht doch schon mal wunderbar richtig aus hier. Jawollo. Na ja, gut, dann habe ich jetzt ein bisschen was zu viel, aber egal. Was habt ihr denn Schönes hier? Wolle. Ja. Kann ich direkt einen Zeonika für 26 verhökern? Na komm, mach mal 140 draus. So. Und damit sind wir auf... Oh, um 5 Fertigkeitspunkte gestiegen. Eben weil pro verkauftes Stück, was du mit Gewinn... Also mit... Was du billig einkaufst und teuer verkaufst, pro Stück skillt man eigentlich. Und nicht pro Handelsspanne, soweit ich das verstanden habe. Korrigiert mich da ruhig, wenn ihr da eine andere Erfahrung habt. Aber ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, je mehr Stück du verkaufst, womit du dann auch Gewinn machst, desto mehr skillst du. So war bisher meine Erfahrung, wie gesagt. Es gibt hier noch ein Turnier, ich kann nicht anders. Es gibt sogar auch mal ein Schild zu gewinnen. Ich bin ja, ich bin ja entzückt. Meine guten, Legend ein legendärer Schild wäre auch noch etwas, was ich bräuchte, glaube ich. Waffenrang 6. Hm. Schauen wir mal, ob ich schaffe. Tja. 
Ja, sieht schon mal vielversprechend aus. Ihr macht das schon, Jungs. Okay, vielleicht mache ich es auch alleine. Ach du Heilige. Okay, der ist wenig gepanzert. Vor allem da. <lacht> Wenn die Spitze durchkommt, dass ich euch zeige. Nee, okay. Abgehofft, ich kann euch zeigen, wo halt jeder Helm seine Schwachstelle hat hier mit der Realistic Battle Mod. Ach du Heilige. Den nehme ich gerne. Den auch. Habt ihr noch mehr? Oh, bin voll. Oh, Mist. Äh. So. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ja nicht gut aus. Das verlieren wir. Lass mich in Ruhe. Warum bist du so schnell? Ah, hier doch. Mist. Mist. Immer noch Mist. Au, au. Au. Okay, vielleicht sollte ich doch eine andere Taktik wählen. Das sah schon mal ein bisschen vielversprechender aus. Problem ist nur, ich bin komplett alleine. Oi. Auf die Art und Weise kann ich es noch gewinnen. Das kann aber auch jederzeit schief gehen. <lacht> ja, vor allem, er hat noch sein Schild. Ah, und der zweite auch. Hinten rechts, der... Ein, zwei Glückstreffer könnten mir schon helfen. Okay. Bist doch nicht. Fall tot rum. Also ich sage voraus, ich schaffe es nicht. Aber ich gebe nicht auf. <lacht> also, wozu sollte ich aufgeben? Vergesst immer wieder auf die Postio zu achten. Mann, zum Glück haben wir schon über 80 Folgen Athletik gilt. Das auch schon höchsten Schwierigkeitsgrad nochmal zur Betonung, ja. Mit der Realistic Battle Mod, die auch den Schaden komplett anders berechnet. Das ist eine ganz andere Hausnummer hier, Leute. Das war knapp. Wow. Jetzt hört doch auf, mir den Mantel zu frisieren. Yay, einer weniger. Und die Leute feuern mich an. Nein. Ich habe schon wieder vergessen, auf den grünen Balken zu achten. Okay. Ich doch nochmal so. Jo, sehr schön. Sogar eher überlegen, dass ich den jetzt mal schmeiße, damit ein Schild weg ist. Sehr schön. Ich staune gerade selber, dass ich das hier noch überlebe bis jetzt. Okay, wieder 17 Schaden reinhauen. Aber er lebt halt noch ziemlich lange. Jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Abstand zwischen den Jungs und mir gebracht. Jetzt kann ich mir mal wieder so ein Speer hier schnappen im Vorbeilaufen. Oh. Ich sollte vielleicht nicht ziehen und laufen. Yo! So, das war's mit deinem Schild, mein Freund. Jetzt können wir mal wieder fair kämpfen. 4 gegen 1 ist dann doch ein bisschen zu heftig. Kannst du nicht einfach den linken Arm heben, weil du denkst, du hast noch dein Schild, aber der ist schon weg? Oh, Mist. Boah, der hat noch so viele Lebenspunkte, verdammt. Moment mal, das ist ja sogar mein Held. von der Mauer da weg. Oh, da hat er mir aber mein Schild jetzt ganz schön beschädigt. Nein, was machst du denn? Nein! Ah! Verdammte Axt! Turiados, du kommst auf meine Liste. Nein, tust du nicht. Ah, oh, wie doof! Aber interessant, endlich war mal wieder ein Held dabei. Hier auch. Okay. Ja, schade drum, aber gut. So haben wir wenigstens ein bisschen Spannungsbogen hier drin, während ich gerade eigentlich nur mit Handel beschäftigt bin, ne? So scheint es vielleicht wirklich nur mit dem nördlichen Imperium verbackt zu sein.
dass da immer nur meine Spezialtruppen drin landen. Oh, das nächste Turnier. Sag mal, was ist, das? Was ist da los? Oh, sehr schön. Noch mehr Geld. Alles klar. Wie viel Geld kriege ich von den Galliern? Äh, 2, 3. Ich mache jetzt täglich einfach über 10k. Und hier sind einige Sachen fertig gebaut worden. Sehr schön. Aber für unter 10 haben wir ja gekauft. Hier werde ich mir nicht alles verkaufen. Übrigens, warum ich immer nach Anzahl sortiere, damit mir immer gleich die Sachen, die sie halt in rauen Mengen da haben, sofort angezeigt werden. Ah, Fälle für unter 40. Hm. Ja, Keramik kaufe ich immer gerne bei ca. 50 ein. Aber der ist schon, ja, 80 ist, glaube ich, Durchschnittspreis. Komm, ich nehme mal ein bisschen Keramik mit und ein bisschen Fälle. So, okay. Ja, komm. Hier gibt es wieder Beinschoner. Ja, dieselben, ja. Es scheint wirklich im nördlichen Imperium mit den Turnieren verbackt zu sein. Aber halt auch nur durch die Realistic Battle Mod, wo bemerkt. Und die Eagle Rising Mod. Denke ich mal. Obwohl eigentlich nie. Eigentlich nur durch die Realistic Battle Mod, weil die ja auch äh, beeinflusst, dass die Turniere hier unterschiedlich schwer sind und so weiter. Meint ein Triarier? Okay. Ach, das sind diese ähm, verratene, äh, verratene Legion, oder wie die heißen, ne? Warte. Anlegen. Nein, du doch nicht, der andere! Oh, geh weg. Welches Team bin ich überhaupt gelb? Verdammt. <lacht> Na. Okay. Warte. Man kann mit dem Ding, wenn es angelegt ist, so schlecht lenken. Da muss man noch treffen. So zum Beispiel nicht. Verdammt. Überraschung. <lacht> da muss ich meinen Speer verlieren. Ich bin schon wieder alleine im Team natürlich. Mann. Das mit dem angelegten Lanze gedönse kapiere ich irgendwie noch nicht so richtig. Verdammte Axt. Hängt das einfach nur vom, vom Skill ab, damit er die Spitze auch mal ruhig hält? Weil ich versuche immer einzutreffen, versuche da immer mit der Maus hinzulenken, aber Pustekuchen kriegst du einfach nie hin. Also ich zumindest nicht. Ich habe jetzt eigentlich aufs Pferd gezielt und trifft den Dekorio. So. Team Grün mal ein bisschen dezimieren. Wenn es geht. Hey, hey. So nicht, Freundchen. Geh mal weg. Äh, nee, wenn ich den ausschalte, habe ich zwei Grüne gegen mich. Wenn er wenigstens aus dem Sattel fallen würde, hätte ich einen Vorteil. Äh, jetzt wird's langsam knifflig. Wow, okay. Ja, er schnappt ja natürlich gleich den nächsten Gaul. Verdammt. Oh, verdammt. Der hinter mir, der ist echt wie eine Klette jetzt, ne? So, wieder ein Pferd weg. Ach, wie ist der Wart, komm. Nein, nicht mal das kriege ich hin. Das tut mir leid, Pferd. Das geht nicht anders. Irgendeinen Vorteil brauche ich jetzt gegenüber den zwei Typen hier. Echt jetzt? Wow. Au! Aber gut, ich bin qualifiziert. Na ja, gut, mit meinen Reizskills, sowohl unser Charakter als auch ich persönlich, das macht wenig Sinn.
Machbar ist es, ja. Wow. Das war es mir jetzt mal wert. Und da jubeln sie alle mit. In die Fuße. Äh, über die Kopfe. In die Auge? Äh, über die Auge. Ah. Okay. What? Daneben? Na? Na? Du wirst doch jetzt nicht... Jetzt... So. Nein. Nein. Es, es ist, wieso sind die Kurios so extrem schnell mit einer Hand? So. <lacht> ah, die blocken ja schneller, als du zielen kannst. Junge, Junge. Aber hier, wir kriegen jedes Mal nochmal Ansehen dazu. Da lohnt sich das eigentlich doch, das öfter mal zu machen hier. So, ganz nebenbei skill ich hier noch eine Hand, okay. Uh, mein Schaden mit Einhandwaffen wird um 5% gesteigert. Der meiner Infanterie, äh, Infanterie in meiner Formation um 10% sogar. Oh, oder 10% für die gesamte Infanterie mehr. Warte mal. Kann ich das jetzt irgendwie mal nachgucken? Wenn ich mir jetzt so einen Aquila schnappe. Nee, das ist kein Aquila, Robin. Das ist ein Aquila. Kann ich hier sehen, wie viele Trefferpunkte der hat? Nee, ne? <lacht> Entschuldigung. Nee. Das ist schade. Das müsste man mal wissen, ne? wie viele Trefferpunkte die haben. Weil wenn der jetzt so 100 Trefferpunkte haben sollte. Also hier, maximale Trefferpunkte. ne? Ich weiß nicht, ob die 100 haben, ob die 50 haben. Davon dann 10%. Da müssen, da, daran kann man dann messen, ob sich das wirklich lohnt, was man da macht. Hm. Nee, dann sollen sie mehr Schaden machen. So, auf nach Zeonika wieder. Obwohl, Poros können wir noch anhalten. Ja, stimmt. Abstecher an Poros, dann rüber nach Zeonika. Vorher noch die Barbaren hier niederreiten. Aber bitte nicht im Dunkeln. Wir wollen auch ein bisschen was sehen können. Das wäre echt nett. Ich die nicht weggetrieben? Nee. So, und ran da. So. So. Sergeants in charge. Es sind nur 64, ich weiß, aber trotzdem. Sie bringen generell ein bisschen Geld, sie bringen auch Erfahrungspunkte für unsere Jungs. Und deren Ausrüstung kann auch noch ein bisschen Geld bringen. Ja, Kavallerie macht das richtig. Schön flankieren und natürlich gegen Baumstümpfe rennen. Alter. Schmeißen wir auch irgendwann Speere? Schießen wir auch irgendwann Pfeile? Leute? Ihr macht mich langsam nervös. Okay, da kommt die Speere. Gut. Und zeitgleich kommt die Kavallerie von der Seite. Oh. Wieder ein Aim vom Herrn, ey. Also, keins. Achtung! Hab dich gewarnt. Wow. Auch wenn ich sie nicht immer töte mit ihm Schlägen, die ich hier mache, ne? weil sie die einfach blocken. Sie drehen sich halt von meiner Truppe weg und werden einfach von meiner Truppe überrollt. Das mache ich das auch, ehrlich gesagt, so gerne auch in den größeren Feldschlachten. Dass ich halt einfach die beschäftige. Zwei, drei Leute kiten einfach nur. Sodass die wiederum nicht meine Leute killen können. Na. Ah. Kommt zu viel Fälle, ich muss man da eingehen. Lebt noch einer? Jetzt nicht mehr. Gut. Null Verluste, so hört sich das. So, hier dürfen wir auch Gefangene nehmen. Auch wenn die jetzt nicht so das Geld bringen, aber egal. Es gilt wieder Gaunern. 10.000 Erfahrungspunkte. Hm. Oh, 
Oh, das ist sogar schon vollständig. Nee, dann erstmal aufleveln. Aufleveln hat Prio. Ja, hat sich schon wieder ausgezahlt. Sehr schön. Kommen wir ja bald unseren 50 Kavalleristen näher. Und 200 Schaften an Infanterie haben wir ja dann auch noch. Ich gehe mal gucken, ob es in Morinia wirklich günstigen Leben gibt, günstigen Ton gibt. Für unter 10 einzukaufen, ist mir schon manchmal ganz geil. In Vostrum ist wieder was fertig gebaut worden. Ach, dann gehe ich noch mal kurz in Vostrum gucken. Ach, ich gehe gleich nach Vostrum. Ein Krieg gegen die Karthager. Na, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Geld? Einfach nur Geld? Tubilis wird sofort belagert. Moment mal, haben die mit noch jemanden Krieg? Oh ja, noch mit den Saka und mit den Triaten. Was? Die haben unter 4000 Stärke nur noch? Ui. Oh, uh, ja. Gut, ich nehme mal nicht an, dass hier eine 4000 Armee von denen jetzt Bostrom angreifen wird. Deswegen werde ich mich direkt gleich, nachdem ich ja Handel getrieben habe und so, und wieder Stadtverwaltung gemacht habe, von Bostrom rüberarbeiten an die westliche Front, um Ortesia zu halten und Lageta zu halten. Und auch Veron, Traktorei und so weiter. Und da natürlich auch wieder Verwaltung zu machen. Und weil ich dann irgendwo Trupps von denen erwische oder Armeen, rutschen wir da einmal drüber und können schön Erfahrungspunkte und Geld mitnehmen. Apropos drüber rutschen. Was? Bogenschütze verloren, Sauerei! Spinne! Haben wir gerade wieder einen? Okay, passt. Oh, was? Wir haben keinen Overkill mehr? Was? So, 2, 4. Das die 3 dann nehme ich noch mit. Die Erfahrungspunkte aber auch. So, so, so. Und by the way, gucken wir auch mal rein. Nee, hier. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Ei, guck mal. Fast 500 durch die Brauerei. 200 durch die Samtweberei. Ah, die Kälterei. Kriegt keine Traum mehr liefert, beziehungsweise den Wein nicht verkauft. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wenn die, wenn die nur ab und zu mal stehen bleibt... Und die laufen ja. Ja, schön. 1-4 machen wir durch die Werkstätten. Hat sich ja endlich mal ein bisschen gelohnt. Zwar immer noch bei weitem nicht so wie in Mountain Blade Warband. Das war falsch geklickt, sorry. Äh, bei weitem auch nicht so wie bei Mountain Blade Warband damals. Das war, wo du halt mehrere tausend aus einer Werkstatt rausziehen kannst. Aber hey, immerhin. So, in 19 Tagen sind die Werkstätten durch, sagst du, ja? Mm. Ne, ich wollte ja hier das mal durchlaufen lassen, aber... Ah, nee, das... Wir hatten ja festgestellt, das bringt ja dann doch nichts. Ne, dann einfach mehr Feuerstellenwachstum. Und Essensproduktion gleich mit dazu. Ja. Gut. Dann... Kann ich nichts mitnehmen, ich tipps. Handel wollte ich treiben. Ja, guck mal, schau. Ist jetzt kein Riesengewinn, aber es ist ein Gewinn. Und hier auch. Haben wir hier eine Weberei? Nö. Okay. Fälle ist jetzt nicht so geil hier. Was hätten wir hier aber noch? Äh. Naja, wenn der Preis wirklich stimmen sollte mit Zeonika, dann wäre das echt ein krasser Gewinn hier mit Ton. Kannst du bei circa 10 einkaufen? Dann fast immer Gewinn bringt verkaufen. Aber gar nicht hergeliefert. Hm. Obwohl doch eigentlich schon. Müsste doch eigentlich geliefert werden. Warte mal. Morenia müsste doch eigentlich nach Vostrum liefern. Ja. Kommt nur zu wenig hier an. Ah. Natürlich. <lacht> Aber wenn das Ding wieder auf legendär gewonnen wird, kriege ich dafür wieder 4000. Oh, Duelle? Ähm, hier, halt mal. Oh, was? Was? 
Verdammt. Wie weit ist er weg? Mein Geschmack zu nah dran. Aber ich hab ein Schild und du nicht. Wow, das war knapp. Den hätte ich fast ins Gesicht bekommen wieder. Schade. Er scheint irgendwie doch auf dem linken Arm einen hohen Rüstungswert zu haben. Weil sein rechter Arm, der Rüstungswert davon auch für den linken gilt. So kommt mir das vor. Hm. Oh, natürlich. Ich hab nicht mal ein Schild. Ja, danke schön. Oh, schade. Ich hätte ihn gerne rausgezogen. Spiel sagt nein. Ignoriere mich nicht. Obwohl, hatte ich doch ganz gut. <lacht> Drei Schritte weiter merkt. Moment mal, hat er mich gerade geschlagen? <lacht> Weiß nicht so. So, zack, zack. Oh, ich habe wieder nichts zum Schmeißen und nichts zum Blocken. Oh, der hat auf mich gezielt, der Sperrwerfer. Ach, falscher Modus. So. Bayon, danke. Wow. So, mal hast du das Ding auf mich geworfen? Spinnst du? Du weißt schon, dass die Dinger tödlich sind, oder? Na, warte, Freundchen. Achso. <lacht> Was? 101 Schaden? In der Brust? Das merke ich mir gleich für den Kampf gegen ihn. Hä, hey, aber er hat doch Vollrüstung. Wow. War ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ach, war das nur Goldbeschlag oder was? Au, oh, da stimmt was nicht. Die sind ja mal gar nicht geschützt. Trotz Schuppenrüstung. Ui. Das muss ich mir nochmal genauer angucken bei denen. Äh, die hier sind das. Die haben gerade mal Rüstungsrang 2? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dafür, dass das halt Spezialeinheiten sind. Uff. Okay. Äh. Habe ich ein Turnier gewonnen und weiß es nicht mehr? Beziehungsweise habe vergessen, es zu verkaufen? Okay. Ah, wieder am Werfen, das geht. Sehr schön. Nee, Reittier haben wir nicht. Obwohl, warte mal, Munition für Wurfwaffen plus 2 allgemein. 10 Erfahrungen aus Schlachten für Truppen und euren Trupp, die mit Wurfwaffen ausgerüstet sind. Was ja eigentlich jeder Infanterist ist und sogar die Kavallerie. Ich glaube, der Perk ist angepasst worden hier. Weil hier ist in dem Symbol noch ein Pferdekopf drin eigentlich. Der Perk war ursprünglich so, wenn du halt Wurfwaffe zu Pferde benutzt, dann bekommst du plus 2 Munition oder plus 1. Hier hätten wir dreifacher Schaden gegen Schilde mit Wurfexten, was ich nicht habe. Nö, nehmen wir das hier. Gut. Da sind kleckern auch die Gewinne rein hier, okay. Aber wirklich nur langsam. Na, meine Lieben, ab der nächsten Folge geht's rüber an die Westfront gegen die Kataga. Da werden wir uns mal einen ordentlichen Batzen Erfahrungspunkte und Geld holen. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal eine Armee gründen. Mal gucken, dass ich halt wirklich nur mit meiner Truppe jetzt hier rumlaufe. Um wiederum halt unseren äh, Kompanen die Möglichkeit zu geben, mal Geld zu verdienen, wie ich gerade sehe. <lacht> Selbstständig rumzuhandeln. Da warum machen die denn keinen Gewinn? Kaum. Ist ja schon ein bisschen schade. Ach, stimmt, das sieht man ja hier gar nicht, wa? Aber gut, die sind voll. Immerhin, die sind voll. Garnisonstechnisch. Gut, Veron sieht ein bisschen schade aus. Da muss ich mal gucken, gehen, was da los ist. Boah, Zionika, sowas war am Überfüllen gerade. Aber für Städte hatte ich ca. 300, für Bogen hatte ich 200 immer eingestellt. Verschiedenste Arten. Und die meisten sind übervoll. Ja, nur die frische Oberten halt nicht. Und Veron ist auch frisch erobert, stimmt. Jude Lieben, dann wie gesagt, ab nächster Folge geht's endlich wieder rüber in den Krieg. 
Und dann werden wir nochmal schön plündern und Armeen zerschlagen und so weiter. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!